അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നോർമലി എന്തൊക്കെയായിരുന്നുള്ളത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് യെസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെയും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ക്ലിയർ ഈ റിസൾട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പോവും ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വിത്ത് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണോന്നോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു നോ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫേം അല്ലെ ഒരു ഫേമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അക്കൗണ്ട് This is not an account. This is not an account. This is a statement. This is a statement. This is a statement. Not an account. Okay. Now, we are disclosing this statement. This statement is disclosing two things. One is the liability of the firm. Okay. Liability on one side. ഒരു സൈഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ലാബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സൈഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അസെറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്താ ഉണ്ടാവുക അസെറ്റ്സ് അല്ല ഇതിന് എന്തില്ല എന്ത് സൈഡില്ല ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് സാധാരണ അക്കൗണ്ടിനുള്ളത് പോലെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല ഇത് എഴുതാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ല ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അസറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഈ അസറ്റ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അസറ്റ് അതിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആ ഫർണിച്ചർ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ദെൻ machinery then land all these are example for fixed asset means fixed assets are those assets which is accrued to the business for using more than one year le oru varshathil adhigam use cheyanalla lakshyathil nammal accrue edirikkunna asset endu vilikka fixed asset endu vilikkunnu ini fixed asset inne asset inne vera classification aanu endu current asset endana current asset endayirunnu current asset endu nannal ഒരു വർഷത്തിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കും അല്ലെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റും അത്തരം അസറ്റിന് എന്ത് പറയാ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയും ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് പണം തരാനുള്ള ആളുകൾ എന്ത് എന്ത് വിളിക്കുക ഡെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എനിക്ക് പണം കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ബില്ല് അതിന് എന്ത് പറയാ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിള് കറണ്ട് അസറ്റിന് എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ
ഫിക്റ്റീഷ്യസെറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് പ്രിലിമിനറി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാരംഭ ചിലവ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണോ ഒറ്റ തവണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ അത്തരം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കറിംഗ് നാച്ചർ അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും സംഭവിക്കില്ല എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തവണ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനാ നമ്മൾ ഫിക്റ്റീഷ്യ അസറ്റായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസോ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ലാബിലിറ്റി സൈഡും ഉണ്ട് അസറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്കും നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം സോൾ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിനെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരിക ലാബിലിറ്റി സൈഡ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരിക ലോസ് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും എന്താണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യും എന്താണെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബട്ട് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്ക് ഈ ലോസിനെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പൊ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്റ്റീഷ് അസറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റങ്ങളാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഇനിയും കുറെ ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അസറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അസറ്റിനെ ഇതിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അസറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് എത്ര രൂപയുടെ ലാൻഡ് ആണോ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതും ക്ലിയർ ദൻ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും ദെൻ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതും ഓക്കെ കുറെ അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഏതാ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ സി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ദെൻ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതെന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പണം തരാനുള്ള ആളെ എന്താ പറയാ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇതാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതാരാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എനിക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തരാനുണ്ട് ആർക്ക് ബിസിനസ്സിന് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തരാണ്ട് ഇയാളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം പണം തരാനുള്ള ആളാണ് അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെറ്റർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ എഴുതും ആ കറണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റിന് കൂട്ടത്തിൽ എഴുതും ദെൻ ഏത് അസറ്റ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റീഷ്യ അസറ്റ് അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് അത് ആക്ച്വലി ലോസ് ആണ് ക്ലിയർ
അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകണം എന്ത് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയണം അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഞാൻ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ശരി ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആ വരുക എന്താണ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ബാങ്ക് ലോൺ എന്താണ് ബാങ്ക് ലോൺ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ അല്ല ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ പറയാ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റർ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാൾക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾ പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഡേറ്റർ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ബിസിനസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആളെടുത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങി ഇവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് വൺ ലാക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ നമ്മൾ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് സോ ക്രെഡിറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണിക്കും നേരത്തെ ബിൽ റിസീവോളിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൽ റിസീവബിൾ അല്ലെ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ബില്ലാണെന്ത് ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റം ആണ് പി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ആണത് ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എത്രയുണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് സോ ബാങ്ക് മാനേജർ അലൗ ആസ് ടു ഡ്രോ മോർ ദാൻ വാട്ട് വി ആക്ച്വലി ഹാവ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് തരാം യു ക്യാൻ ഡ്രോ അപ് ടു തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരെ പിൻവലിക്കാം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കാം മീൻസ് യു ആർ അവെയിൽഡ് വിത്ത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവർ അധികം പിൻവലിക്കാം അധികം പിൻവലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ യെസ് ലാബിലിറ്റി അല്ലേ ആ ലാബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി അസെറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ അസെറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരിക്കണം ടാലി ആവണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താവണം ടാലി ആവണം സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡെബിറ്റ് നോ ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ആൻഡ് അസെറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ഓൺ ദി അസെറ്റ് സൈഡ് വി വിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ മിഷനറി എക്സെട്ര ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവ് എക്സെട്ര ദെൻ യു ക്യാൻ സി fictitious assets like preliminary expense or problems account debit balance whereas in case of liability side you can see capital if there is profit that should be added with capital if there is loss that should be deducted from capital then if there is any drawings that also deducted from